అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో లాస్ట్ పార్ట్ ఎక్సలెంట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం దట్ ఈస్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ టాపిక్ మనం డైలీ లైఫ్లో చూస్తుంటాం ఇది స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ని అంటే స్కాటరింగ్ అనే వర్డ్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించిన వర్డ్ అయినా కూడా మనందరికీ కామన్గా తెలిసిందే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మగ్గులో వాటర్ తీసుకొని గోడకి వేసుకుంటాం గోడకి వేసి కొడితే ఏమవుతుంది నీళ్ళు అన్నీ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో చిందిపోతాయి అది ఒక టైప్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ అది కూడా ఒక రకమైన స్కాటరింగే స్కాటరింగ్ మనం డైలీ లైఫ్లో చూసుకుంటాం మనం పొద్దు పొద్దున్నే విండో తలుపులు తీస్తే పొద్దున్నే తెల మన సూర్యకిరణాలు స్లాంట్గా అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు మనం కిటికీ తలుపులు కానీ విండో తలుపులు కానీ లేదా వెంటిలేటర్ నుంచి సూర్యకిరణాలు వస్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తాయి మనం చూస్తుంటాం అదొక టైప్ ఆఫ్ స్కాటరింగే సో ఇట్లా స్కాటరింగ్ని మనం డైలీ లైఫ్లో మనం చూస్తూనే ఉంటాం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్లో ఇవాళ మనం డీటెయిల్డ్గా చదువుకుందాం దీంట్లో ఉన్న ఫిజిక్స్ ఏంటి ఫిజిక్స్ ఎలా మా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ గురించి అనేది చూద్దాం ఓకేనా మనం ఇవాళ ఏమైనా నేర్చుకోబోతున్నాం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఫినామినా ఎలా జరుగుతుంది ఫినామినా ఎలా జరుగుతుంది తర్వాత స్కై స్కై ఎందుకు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది మనకి స్కై ఎందుకు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది నార్మల్గా కామన్గా మనకి స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా జనరల్గా అయితే ఎందుకు కనిపిస్తుంది అదే ఆఫ్టర్ నూన్ అయితే నూన్ టైం అయితే మాత్రం స్కై ఒకవేళ మనకి బాగా ఎండాకాలం బాగా వే బ్రైట్నెస్ బాగా ఉన్న రోజున స్కైలో స్కై వైట్ కలర్ బ్లూ కలర్ కనిపించదు లైట్ బ్లూ ఉన్నదా లేదంటుంది బ్లూ అంటే మనకి జనరల్గా అదొక కూల్ డే మంచి కొంచెం కూల్గా ఉందనుకోండి నార్మల్గా వెదర్కి మంచి క్లైమేట్గా ఉంది ఆకాశం బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది అదే బాగా బ్రైట్గా ఉన్నప్పుడు స్కై వైట్ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తుంది తర్వాత సన్ను కూడా సన్ను మార్నింగ్ రైజింగ్ రైజింగ్ సన్ను రైజింగ్ సన్ను సెట్టింగ్ సన్ను ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు ఎందుకు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాడు ఎర్రగా కనిపిస్తాడు రావు గోపాల్ రావు సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది అట్లా సూర్యుడు ఎందుకు అట్లా ఎర్రగా కనిపిస్తాడు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాడు సో మనం ఇవాళ ఈ టాపిక్స్ని చాలా బ్రీఫ్గా సారీ బ్రీఫ్గా కాదు డీటెయిల్డ్ డీటెయిల్డ్గా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఇంకేదన్నా ఒకటి రెండు మిస్ అయినా కూడా నేను టాపిక్స్లో కవర్ చేస్తాను ఓకే రైట్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ జరగటము అనేది నేను చాలామందిని చూశాను అదొక టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు స్కాటరింగ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయం యాక్చువల్గా స్కాటరింగ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఫినామినా టు ద రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ వేరు స్కాటరింగ్ వేరు అది రెండు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫినామినా కొంతమంది రిఫ్లెక్షన్ స్కాటరింగ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు నో స్కాటరింగ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఒక సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి ఒక సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి ఒక లైట్ రే ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దీన్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ అంటాం సరే అది స్మూత్ సర్ఫేస్ అయితేనే మాది రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది స్మూత్ సర్ఫేస్ కాకపోతే అది ఒక రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది రిఫ్లెక్షన్లో రకరాలు ఇది స్కాటరింగ్ కాదు ఇది ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్ స్కాటరింగ్ అంటే ఏంటంటే లైట్ లైట్ యొక్క స్కాటరింగ్ ఏంటంటే అదే ఒకటే రే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రే ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఒక రే రిఫ్లెక్ట్ అయింది కానీ ఒక రే ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఆ రే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది స్కాటర్ ఇది స్కాటరింగ్ అంటాం అంటే ఇన్సిడెంట్ అయింది ఒకటే రే అది అన్ని డైరెక్షన్స్లోకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది ఒకటే రే రిఫ్లెక్ట్ అయింది కూడా ఒకటే రే కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ అండ్ స్కాటరింగ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫినామినా అవి కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఓకే స్కాటరింగ్ చూద్దాం ఈ స్కాటరింగ్ అనే ఫినామినా లైట్ యొక్క వేవ్ నేచర్ వల్ల ఏర్పడుతుంది వేవ్ నేచర్ లైట్కి పార్టికల్ నేచర్ ఉంటుంది వేవ్ నేచర్ ఉంటుంది లైట్ యొక్క వేవ్ నేచర్ వల్ల ఏర్పడుతుంది మీ అందరికీ తెలుసు వైట్ లైట్ వైట్ లైట్లో మనకి సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి మనం ప్రీవియస్ డిస్పర్షన్లో కూడా మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం వైట్ లైట్లో సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి సెవెన్ కలర్స్లో మనం ఓన్లీ టూ కలర్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కలర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే విబ్జిఆర్లో వి అను ఆర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మధ్యలో ఉండే ఒక ఆర్డర్లో ఉంటాయి కాబట్టి వైలెట్ స్మాలెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న లైట్ 
స్మాలెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ వైలెట్కి స్మాలెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది సుమారుగా అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఫోర్ థౌజండ్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఉంటుంది చాలా చిన్న వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఇట్లా వేవ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అదే రెడ్కి అయితే లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంగెస్ట్ వేవ్ లెంగ్త్ సుమారుగా ఎయిట్ థౌజండ్ యాంగ్స్ట్రమ్స్ ఉంటుందని మనం ఆల్రెడీ చదువుకోండి అంటే వేవ్ పరంగా చూస్తే మనం ఇలా ఉంటుంది ఇట్లా వేవ్ లెంగ్త్ రెండు క్రస్ట్ల మధ్య లేదంటే రఫ్ల మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ మనం వేవ్ లెంగ్త్ అంటాం సో ఈ వేవ్ లెంగ్త్ ఇక్కడ చాలా దూరం ఉంది ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది సో ఈ వేవ్ లెంగ్త్ల యొక్క డిఫరెన్స్ వల్ల ఇవి మన అట్మాస్ఫియర్లో ఇప్పుడు సన్ను నుంచి సన్ను నుంచి ఇప్పుడు ఇది సన్ను అనుకోండి సన్ను నుంచి ఒక రే బయటకు వచ్చింది చాలా రేస్ వస్తే మనం ఒక పర్టికులర్ ఒక రే ఒక వైట్ లైట్ తీసుకుందాం ఒక వైట్ లైట్ రే తీసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు ఈ రేలో ఏడు రంగులు ఉంటాయి కదా విబ్జిఆర్ సెవెన్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ సెవెన్ కలర్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో మన క్లైమేట్లో పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఎయిర్లో చాలా పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఎన్నో గ్యాసెస్ ఉంటాయి గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఆ పార్టికల్స్కి తగిలినప్పుడు ఆ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఈ లైట్ యొక్క ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి లైట్ ఈజ్ ఎ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లైట్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా లైట్ ఎనర్జీని అవి అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి మనం కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాం తపస్సు చేస్తుంటారు తపస్సు చేస్తుంటే దేవుడు ఆశీర్వాదం వస్తాడు ఒక దేవుడి చేతిలోంచి ఒక రై ఒక బ్రైట్ లైట్ ఇలా వస్తుంటుంది ఆ తపస్సు చేసే వ్యక్తికి ఊరికే జోక్ కోసం చెప్తున్నా దేవుడు ఇలా ఆశీర్వదించినప్పుడు చేతిలోంచి ఇలా ఒక కాంతి కిరణం ఆ తపస్సు చేసుకుంటున్న వ్యక్తికి వ్యక్తి మీదకి ప్రసరిస్తుంది ప్రసరించి ఆ కాంతి కిరణం అంతా అతనిలోకి వెళ్ళిపోతుంది తపస్సు చేసుకున్నట్టుగా దేవుడు వరణ దేవుడు వరం ఇచ్చి కరుణించడం అనుకోండి ఆ తర్వాత అతనిలోకి పోయిన తర్వాత ఆ లైట్ అంతా అతనిలో పోయాక అతని చుట్టూ ఒక మెరుపుతో వెలుగు వస్తుంది ఆయన చుట్టూ వెలుగు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఏం చేశాడు దేవుడి నుంచి లైట్ని అబ్జార్వ్ చేసుకున్నాడు తర్వాత ఏం చేశాడు ఆ లైట్ని అన్ని వైపులా స్ప్రెడ్ చేస్తాడు అంటే అతను వెలిగిపోతున్నాడు అనే వ్యక్తితో గ్రాఫిక్స్లో మనకి సినిమాల్లో చూస్తుంటాం దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్కాటరింగ్ ఇక్కడ లైట్ ఈ పార్టికల్ కూడా అదే చేస్తుంది ఈ లైట్ ఎనర్జీని ఈ పార్టికల్ ఏం చేస్తుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఈ పార్టికల్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఆ ఎనర్జీని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో ఎమిట్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ని ఈ ఫినామినాన్ని మనం స్కాటరింగ్ అంటాం అంటే అబ్జార్బింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ అండ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఇట్ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ ఇది ప్లేన్ డైరెక్షన్ కాదండి ఇది ప్లేన్లో కాదు పైకి ముందుకి క్రాస్గా వెనక్కి పైకి అన్ని ఒక ఒక బాల్ చుట్టూ బాల్ చుట్టూ వైబ్రే స్ప్రెడ్డింగ్ అవుతున్నట్టు ఇమాజిన్ చేసుకోండి సో ఇది యాక్చువల్గా స్కాటరింగ్ యొక్క ప్రొసీజర్ అయితే మరి స్కాటరింగ్ అన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతుందా అంటే కాదు దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి స్కాటరింగ్ జరగడానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు స్కాటరింగ్ జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఒక పార్టికల్ ఉందండి ఈ పార్టికల్ మీదకి ఒక లైట్ ఒక లైట్ అంటే మనం ఏమన్నా ఒక వేవ్ అన్నాం కదా లైట్ అనేది ఒక వేవ్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వేవ్ లాగా చూపిద్దాం ఒక వేవ్ ఒక పార్టికిల్లోకి లైట్ మన ఎన్విరాన్మెంట్లోనూ ఒక పార్టికిల్లోకి ఎంటర్ అయింది ఈ పార్టికల్ యొక్క సైజు ఈ పార్టికల్ యొక్క సైజు వెరీ 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 స్మాల్ వెరీ స్మాల్ ఉండాలి పార్టికల్ యొక్క సైజు ఎలా ఉండాలి చాలా 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 చిన్నగా ఉండాలి చాలా 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 చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కంపేర్డ్ టు పార్టికల్ సైజు ఇస్ వెరీ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు ద వేవ్ లెంగ్త్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ కొన్ని చిన్న ఏమైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఒమిట్ చేయండి అవి పెద్ద డ్యామేజ్ చేయవు సో ఈ ఈ పార్టికల్ యొక్క సైజు ఏ రే ఏ రే అయితే ఇన్సిడెంట్ అవుతుందో ఈ పార్టికల్ మీద ఎవరైతే ఇన్సిడెంట్ అవుతున్నారో ఆ రే యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ కన్నా ఇది చాలా చిన్నగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది వైట్ లైట్ యాక్చువల్గా ఇది వైట్ అంటే వైట్ లైట్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఏడు రంగులు ఉన్నాయి కదా అంటే ఏడు కలర్స్ ఉన్నాయి ఏడిటికి వేరు వేరు డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్లు ఉంటాయి కదా రెడ్కు ఎక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది వైలెట్కి రెడ్కి ఎక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది వైలెట్కి తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది అట్లా రకరకాల వేవ్ లెంగ్త్లు ఇందులో ఉంటాయి ఈ ఒక్క వేవ్లో ఏడు రకాల వేరు వేరు వేవులు ఉంటాయి వేరు వేరు వేవులకి వేరు వేరు వేవ్ లెంగ్త్లు ఉంటాయి ఆ వేవ్ లెంగ్త్లో పార్టికల్ యొక్క సైజు కన్నా ఏన
ఏ వేవ్ లెంత్కి దగ్గరలో ఉంటుందో ఏ వేవ్ లెంత్కి దగ్గరలో ఉంటుందో ఆ వేవ్ లెంత్ ఉన్న లైట్ మాత్రం డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సిడెంట్ చేసుకుంది పోయి ఆ పార్టికల్ని లైట్ పోయి యాక్సిడెంట్ అయింది అయితే ఈ లైట్ ఇలా పోతుందా ఇలా పోతున్నప్పుడు ఈ పార్టికల్ ఉంది కదా ఈ పార్టికల్ని తగిలినప్పుడు ఈ లైట్లో ఉన్న ఏడుగురు ఉన్నారు కదా లైట్ అంటే ఏడుగురు కదా ఏడు రంగులు కదా ఈ ఏడు రంగులు ఈ పార్టికల్ వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వవు అందులో కొంతమంది డిస్టర్బ్ అవుతారు కొంతమంది అసలు వాళ్ళకి ఏం తగలలేదని అంటే వెళ్ళిపోతారు అది ఎవరు అంటే రెడ్ కలర్ ఈ రెడ్ కలర్ ఇందులో ఉన్న రెడ్ కలరు ఇలా ఆ పార్టికల్ అడ్డొచ్చినా కూడా దాన్ని తగలకుండా అదే మనకేం తగలలేదేమో అసలు మనకు దారిలో ఎవరు అడ్డం రాలేదేమో అన్నట్టుగా రెడ్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది రెడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇటు వచ్చి వైలెట్ వైలెట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు మీకు బుక్లో బ్లూ అని ఇస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి విబ్జిఆర్లో విబ్జిఆర్లో ఇది మొత్తం బ్లూ ఫ్యామిలీయే వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ అన్ని ఆల్మోస్ట్ బ్లూ కలర్లోనే ఉంటాయి అంటే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో బ్లూ కలర్ ఎక్కువ ఏమంటాడు ఎక్కువ స్కాటరింగ్ అవుతుంది అంటాడు బ్లూ కలర్ ఇన్ ద సెన్స్ బ్లూ ఫ్యామిలీ వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ ఏదైనా కూడా ఈ ఫ్యామిలీ ఎక్కువగా తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉండటం వల్ల వీళ్ళు ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతారు అంటే ఇప్పుడు ఏడు కలర్లు ఇందులో ఈ పార్టికల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బ్లూ కలర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వేవ్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి ఈ రెడ్ ఆరెంజ్ ఎల్లోలు ఏం తగలలేదేమో అన్నట్టు వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఇక్కడ ఎవరు స్కాటర్ ఎక్కువ అవుతారు బ్లూ కలర్ ఎక్కువ స్కాటర్ అవుతుంది బ్లూ కలర్ దీనివల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఈ రెడ్ కలర్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు అంటే మీకు ఇంకా అర్థం ఏంటంటే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విడివిడిగా చూపిస్తాను ఒకటే వే కాకుండా మీకు విడివిడిగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ వేవ్ ఉంది అనుకోండి రెడ్ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది ఎట్లా అంటే ఈ పార్టికిల్ని ఈ వేవ్ స్కిప్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ఈ పార్టికిల్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా పార్టికి పార్టికల్ వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా వేవ్ వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే పార్టికల్ యొక్క సైజు వెరీ వెరీ స్మాల్ అనమాట వెరీ వెరీ స్మాల్ ఇంత స్మాల్ ఉండేసరికి ఇంత వేవ్ దాన్ని తగలచ్చు తగలకపోవచ్చు దానివల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వటం అనేది నెగ్లిజిబుల్ డిస్టర్బ్ అవ్వటం అనేది నెగ్లిజిబుల్ అదే చిన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్నది అనుకోండి చిన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్న వేవ్ వచ్చింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ పార్టికిల్ని తగులుతుంది తగలటానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది ఆ పార్టికల్ తగలటం వల్ల అది డిస్టర్బ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది అందుకనే ఏ కలర్ ఎక్కువ స్కాటరింగ్ అవుతుంది మనకున్న వాటిలో అంటే బ్లూ కలర్ బ్లూ స్కాటర్డ్ స్కాటర్డ్ మోర్ అన్ని కలర్స్లోకి ఎవరు ఎక్కువ స్కాటర్ అవుతారు బ్లూ ఎందుకు దానికి తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉండటం వల్ల తక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉండటం వల్ల అది ఎక్కువ స్కాటరింగ్ అవుతుంది ఓకేనా సో గుర్తుపెట్టుకోండి స్కాటరింగ్ అందరూ అవ్వరు ఏ వేవ్కైతే ఏ వేవ్కైతే ఇక్కడ కండిషన్ ఇప్పుడు కొద్దిగా అంటే పార్టికల్ యొక్క సైజు వేవ్ లెంత్ కన్నా కొంచెమే తక్కువ ఉన్న లేదా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఈ వేవ్ ఉంది ఈ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ పార్టికల్ సైజు రెండు కంపేరబుల్గా ఉన్నాయి అంటే దగ్గర దగ్గర ఈ వేవ్ లెంత్ వచ్చినగానే ఉంది పార్టికల్ వచ్చినగానే ఉంది అంటే ఈ వేవ్ లెంత్ వచ్చినగానే ఉంది పార్టికల్ వచ్చినగానే ఉంది అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ మధ్య కొలిజన్ జరుగుతుంది డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుంది ఒకవేళ వేవ్ లెంత్ బాగా ఎక్కువ ఉందనుకోండి చాలా ఎక్కువ వేవ్ లెంత్ ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు స్కాటరింగ్ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు తక్కువ ఆ వేవ్ స్కిప్ అయిపోతుంది ఛాన్సెస్ లేకుండా స్కిప్ అవుతుంది క్లియర్ అయిందా స్కాటరింగ్ గురించి ఓకేనా రైట్ సో క్లియర్ చూడండి ఏ వేవ్ ఎక్కువ స్కాటర్ అవుతుంది బ్లూ వే కలర్ వేవ్ అవుతుంది అంటే మనం దీని గురించి మనకి ర్యాలెస్ లా ఒకటి ఉంది ఏమనుకుంటుందంటే స్కాటరింగ్ స్కాటరింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్త్ పవర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ మీకు టెన్త్ క్లాస్లో అవసరం లేదు బట్ కాన్సెప్ట్ కోసం చెప్తాను అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటే స్కాటరింగ్ తక్కువ ఉంటుంది అందుకనే కదా రెడ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ దీని ఎయిట్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఇది ఫోర్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఎక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ తక్కువ స్కాటరింగ్ తక్కువ వేవ్ లెంగ్త్ ఎక్కువ స్కాటరింగ్ అందుకని హూ స్కాటర్స్ మోర్ అంటే బ్లూ కలర్స్ లైట్ స్కాటర్స్ మోర్ అని అంటాం ఓకేనా రైట్ మరి స్కాటరింగ్ అయిన తర్వాత అంటే అది ఏం జరుగుతుందంటే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ
తీసుకొని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్స్లో స్ప్రెడ్ చేస్తుంది రెడ్ వేవ్ మాలిక్యూల్తో సంబంధ ఈ పార్టికల్తో సంబంధం లేకుండా రెడ్ వేవ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒక బ్లూ వేవ్ని మాత్రం తీసుకుంటుంది కంపేరబుల్గా ఉంటుంది ఈ వేవ్ లెంత్ దానికి అయితే స్కాటరింగ్ అన్ని డైరెక్షన్లో జరుగుతుందండి అన్ని డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది స్కాటరింగ్ మీకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం కూడా చెప్పాలి ఏంటంటే మన కంటికి మన కంటికి ఏ కలర్ వచ్చి రీచ్ అవుతుందో మనకు అవతల ఆ కలర్ ఉందని అనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా షర్ట్ బ్లాక్ లేకపోతే ఈ ఫాంట్ ఎల్లో కలర్ ఉంది మీకు ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుందా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఎల్లో కలర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఈ షేప్ నుంచి ఎల్లో కలర్ మీకు కంటిన్యూ చేరింది కాబట్టి ఇది ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తుంది అంటే అర్థమైంది కదా సో మన మన కంటిని ఏ కలర్ చేరుతుందో మన కంటిని ఏ కలర్ చేరుతుంది ఇది బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ అంటే ఇది ఎందుకు బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది దీని మీద లైట్ పడ్డది దీని మీద లైట్ పడ్డది అన్ని లైట్ అబ్జార్బ్ అయినాయి ఒక బ్లూ మాత్రం మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది దీనికి తగిలి బ్లూ మాత్రం మీ కంటిని రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఎందుకంటే మీకు ఇది బ్లూ కనిపిస్తుంది అంటే మన కంటిని ఏ కలర్ చేరుతుందో అది మనకి ఆ కలర్ రూమ్లో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో బ్లూ కలర్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది ఇది ఇదంత బ్లూ కలర్ ఎంత బ్లూ కలర్ ఇది బ్లూ బ్లూ సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు చూస్తున్నాడు అతనికి ఏ కలర్ వచ్చింది కంటికి బ్లూ కలర్ ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఇతను చూస్తున్నాడు ఇతనికి ఏం కలర్ రీచ్ అయింది బ్లూ కలర్ సో మనందరం ఇట్లా పైకి చూస్తే సన్ నుంచి పార్టికల్స్కి తగిలి పార్టికల్స్ నుంచి మనకి ఏం కలర్ వస్తుంది మనందరం పైకి చూద్దాం పార్టికల్స్ పైన ఉంటాయి సన్ రైజ్ పైకి పోతుంటాయి కదా పార్టికల్స్ నుంచి మనకి ఏం కలర్ వస్తుంది బ్లూ కలర్ అంటే మనం పైకి తల పైకి ఎత్తితే మనకి మన కళ్ళని ఏం కలర్ చేరుతుంది బ్లూ కలర్ చేరుతుంది అందుకని మనం ఇలా పైకి చూస్తే మనకు అంత బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్క స్కై అపియర్స్ బ్లూ కలర్ అర్థమైందా స్కై ఎందుకు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది మనం తల ఎత్తి పైకి ఎత్తుతాం కూల్ డేలో బ్లూ కలర్ కనపడటానికి మోర్ రీజన్ ఎవరు అంటే నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ అండి మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎన్నో రకాల పార్టికల్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో రకాల సైజు పార్టికల్స్ ఉన్నాయి పెద్ద సైజు పార్టికల్స్ ఉంటాయి చిన్న సైజు పార్టికల్స్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి మీకు అర్థం కదా సార్ మరి రెడ్ కలర్ వేవ్ స్కిప్ అవుతుంది కదా రెడ్ కలర్ వేవ్ స్కాటరింగ్ అవ్వదంటే అవుతుంది దీనికి తగ్గ పార్టికల్ తగిలింది అనుకోండి దీనికి తగ్గ పార్టికల్ తగిలింది అనుకోండి రెడ్ కూడా స్కాటరింగ్ అవుతుంది కానీ ఇంత సైజు ఉన్న పార్టికల్స్ మన ఎన్విరాన్మెంట్లో నెగ్లిజిబుల్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అందుకని రెడ్ చాలా తక్కువ స్కాటర్ అవుతుంది నెగ్లిజిబుల్ స్కాటరింగ్ అవుతుంది ఎక్కువ ఎవరున్నారు నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎవరికి మ్యాచ్ అయ్యేవాళ్ళు విబ్జిఆర్లో బ్లూ కలర్ ఫ్యామిలీకి మ్యాచ్ అయ్యేవాళ్ళు వీళ్ళు అందుకని వీళ్ళ వల్ల ఏ కలర్ ఎక్కువ దెబ్బ తింటుంది ఏ కలర్ ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతుంది బ్లూ కలర్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది వీటి పార్టికల్ సైజుతో పోలిస్తే రెడ్ వేవ్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని వీటి వల్ల రెడ్ డిస్టర్బ్ అవ్వదు అందుకని మనం పార్టికల్స్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ పార్టికల్స్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ పార్టికల్స్ ఉంది లైట్ రే వాటి మీద పడ్డప్పుడు వాటి నుంచి మనకి ఏ కలర్ వస్తుంది బ్లూ వస్తుంది అందుకని స్కై బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఓకేనా క్లియరా రైట్ ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పి ఇతనికి బ్లూ కలర్ అనిపిస్తుంది ఇతనికి బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరిలో ఈ బ్లూ కలర్ బాగా థిక్గా కనిపిస్తుంది హై ఇంటెన్సిటీ హై ఇంటెన్సిటీ అంటే లైట్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్లూ కలర్ యొక్క లైట్ ఎనర్జీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే ఇన్సిడెంట్ రైట్కి ఈ స్కాటర్డ్ రైట్కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది దీన్ని స్కాటరింగ్ యాంగిల్ అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఉందండి ఇది ఉంది ఈ యాంగిల్ ఇది ఇన్సిడెంట్ రే ఇది స్కాటర్డ్ రే ఇది నైంటీ కన్నా తక్కువ ఉంది ఇది ఉంది నైంటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంది ఇది ఉంది నైంటీ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది వీళ్ళల్లో నైంటీ ఎవరైతే ఉంటారో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుపెట్టి రాసుకోండి ఇఫ్ ద స్కాటరింగ్ యాంగిల్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ అ మోర్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాక్సిమమ్ ఇంటెన్సిటీ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ మ్యాక్సిమమ్ అంటే ఇక్కడ ఉండే వ్యక్తులకి ఆకాశం చాలా థిక్ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది మనకు అందరికీ బ్లూ కలర్లో ఒకే రకంగా కనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి కనిపిస్తుంది థిక్ బ్లూ కలర్లో ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే మన దగ్గరికి స్కాటర్డ్ లైట్ కరెక్ట్గా సన్ రేస్కి నైంటీ డిగ్రీస్లో స్కాటర్డ్ లైట్ మన దగ్గర రావాలి అప్పుడు బ్రైట్నెస్ బాగా కనిపిస్తుంది పైకి సైడ్ని చూసే వాళ్ళకి
కానీ వాళ్ళల్లో ఇది మ్యాక్సిమం ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఇవి తక్కువ బ్రైట్నెస్తో ఉంటాయి సో అందుకని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి స్కై థిక్ బ్లూ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి లైట్ బ్లూ కనిపిస్తుంది సో స్కాటరింగ్కి రీజన్ ఎవరు నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళ యొక్క పార్టికల్ సైజు ఈ బ్లూ కలర్ పార్టికల్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్కి సారీ బ్లూ కలర్ వేవ్స్ యొక్క వేవ్ లెంత్కి మ్యాచింగ్గా ఉంటాయి క్లియర్గా అర్థమైందా స్కై ఎందుకు బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ నైట్రో ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ మోర్ నెంబర్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ద లైట్ వెన్ ఫాల్స్ ఆన్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ ద లైట్ వెన్ ఫాల్స్ ఆన్ దీస్ మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ గెట్స్ స్కాటర్డ్ రిమైనింగ్ కలర్స్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ దే పాస్ ఓన్లీ బ్లూ కలర్ స్కాటర్డ్ అండ్ దట్ స్కాటర్డ్ రేస్ రీచెస్ అవర్ ఐస్ హెన్స్ వెన్ వీ సీ అప్ ద స్కై అపియర్స్ బ్లూ కలర్ రైట్ మరి మధ్యాహ్నం పూట నడి మధ్యాహ్నం ఎండాకాలం మధ్యాహ్నం చూస్తే ఆకాశం చూస్తే బ్లూ కలర్ కనిపించదు వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది ఎందుకో తెలుసా మిట్ట మధ్యాహ్నం అంటే బాగా వేడి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల క్లైమేట్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సంఖ్య ఎక్కువ అవుతుంది అంటే కదా వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అవుతుంది వేడికి గ్రౌండ్ మీద ఉన్న వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యి ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ల కన్నా కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సంఖ్య పెరుగుతుంది అన్ని ఎవాపరేట్ అయ్యి క్లైమే ఎన్విరాన్మెంట్లో చేరుకుంటాయి అప్పుడు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కాంతి కిరణాలు రేస్ లైట్ రేసు నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ మీద పడతాయి ఇది నైట్రోజన్ అనుకుందాం ఇది ఆక్సిజన్ అనుకుందాం ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ మీద పడతాయి నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఆక్సి వీటిలందరికంటే కూడా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మీద కూడా పడతాయి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క సైజ్ ఇస్ కంపారిటివ్లీ మోర్ పెద్ద సైజులో ఉంటాయి వీటికన్నా పెద్ద సైజులో ఉంటాయి మీకు ఇందాక చెప్పాను పెద్ద సైజులో ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు చిన్న వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న వీడి డిస్టర్బ్ అయితే దీనివల్ల పెద్ద వేవ్ లెంగ్త్ ఉన్న వీడి డిస్టర్బ్ అయితే వీటి వల్ల అంటే అన్ని వేవ్ లెంగ్త్లు డిస్టర్బ్ అవుతాయి అంటే ఇదేం చేస్తుంది అన్ని వేవ్ లెంగ్త్ని స్కాటర్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మన కంటిన్యూ ఏం రీచ్ అయితే ఒక బ్లూ కలర్ వస్తుందా లేదే రెడ్ని కూడా స్కాటర్ చేసింది ఎల్లోని కూడా స్కాటర్ చేసింది గ్రీన్ కూడా స్కాటర్ చేసింది అన్ని కలర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్కి తగిలి మనకి ఏ కలర్స్ వస్తున్నాయి ఏడు కలర్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఏడు కలర్లు మిక్స్ అయ్యి వస్తున్నాయి సెవెన్ కలర్స్ మిక్స్ అయితే దాన్ని మనం వైట్ కలర్ అంటాం అందుకని మనం ఇలా తలపైకి ఎత్తగానే మనకు వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన కంటిని సెవెన్ కలర్స్ రీచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్కై అపియర్స్ వైట్ స్కై అపియర్స్ వైట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా ఇకపోతే లాస్ట్ ఎందుకు ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు ఎర్రగా కనిపిస్తారు రెడ్ కలర్లో ఎందుకు కనిపిస్తారు అంటే దీనికి రీజన్ ఒకటేనండి మీకు ఇందా చెప్పాలి మన కంటిని ఏ కలర్ రీచ్ అవుతుందో మన కంటిని ఏ కలర్ రీచ్ అవుతుందో అదే మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎర్త్ ఇది సన్ ఇటు స ఇటు రైజింగ్ సన్ సన్ ఇలా రైజ్ అయ్యి ఇలా సెట్ అయ్యాడు అనుకోండి ఈ పొజిషన్లో ఈ పొజిషన్లో మనకి ఎర్రగా కనిపిస్తాడు ఎందుకు అంటే ఆఫ్టర్నూన్ ఇక్కడ ఉంటాడు ఆఫ్టర్నూన్తో పోలిస్తే మార్నింగు ఈవినింగ్లు మనకి సూర్యుడికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ భూమికి సూర్యుడికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడితో పోలిస్తే ఆఫ్టర్నూన్తో పోలిస్తే ఆఫ్టర్నూన్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు మార్నింగ్ సెషను ఈవినింగ్ సెషన్లు సూర్యుడు చాలా దూరంగా ఉంటాడు భూమికి దీనివల్ల సూర్యుడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ రేసు చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి మనల్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన క మన కన్ను ఉంది ఇప్పుడు మనం ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఉదయిస్తున్న సూర్యుడిని చూస్తున్నాం మనం ఈ ఉదయిస్తున్న సూర్యుడి నుంచి మన కంటికి ఈ లైట్ రే చాలా డిస్టెన్స్ ప్రయాణం చేయాలి చాలా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి చాలా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ లైట్ రేలో దాదాపు అన్ని కలర్స్ విబ్జార్లో ఉన్న అన్ని కలర్స్ ఎక్సెప్ట్ రెడ్ కలర్ రెడ్ ఆరెంజ్ లాంటి కొన్నిసార్లు ఆరెంజ్ కలర్ వీళ్ళు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ అందరూ స్కాటర్ అయిపోతారు ఇప్పుడు మధ్య మధ్యలో మా పా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ పార్టికల్స్ వల్ల ఏమైతే లైట్లో ఉన్న సెవెన్ కలర్స్ బ్లూ కలర్ స్కాటర్ అయిపోతుంది గ్రీన్ కలర్ స్కాటర్ అయిపోతుంది ఎల్లో వైలెట్ ఇండిగో అన్ని కలర్స్ స్కాటర్ అయిపోతాయి అన్ని దాకా మన కంటి దాకా రావు ఇక్కడ
ఇందులో రెడ్ ఒకటి మాత్రము వీళ్ళ వల్ల డిస్టర్బ్ అవ్వదు అందుకని హ్యాపీగా అది చక్కగా మన కంటి దగ్గర రీచ్ అవుతుంది మిగిలిన కలర్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ వ్యానిష్ అయిపోతాయి మాయం అయిపోతాయి మన కంటి దగ్గర రావు వెరీ నెగ్లిజిబుల్ వస్తాయి గుర్తు కూడా రావు అంటే రావు అని కాదు నెగ్లిజిబుల్ రేడియేషన్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మన కంటిని ఏ కలర్ రీచ్ అయింది రెడ్ కలర్ రీచ్ అయింది అందుకని సూర్యుని చూస్తే మనం ఉదయం పొడ సూర్యుని చూస్తే మనకి సూర్యుని చూసి రెడ్ కలర్ కనిపిస్తాడు అర్థమైన రీజన్ ఇందులో రైట్ అదే మనం మెట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుని చూస్తే చూడబాకండి అనుకుంటాం ఊహించుకుందాం మెట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తాడు బ్రైట్గా వైట్ కలర్లో కనిపిస్తాడు రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తాడు కదా ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాడు మనకి దీంతో పోలిస్తే దానివల్ల సూర్యుడి నుంచి లైట్ రేస్ చాలా తక్కువ దూరం ట్రావెల్ చేసి మనం రీచ్ అవుతాయి చాలా తక్కువ దూరం దీంతో పోలిస్తే దానివల్ల ఏమైతే ఆల్మోస్ట్ ఈ సెవెన్ కలర్స్లు తక్కువ స్కాటర్ అవుతాయి అంటే బ్లూ స్కాటర్ అవుతుంది మధ్యలో పార్టికల్స్ ఇక్కడ కూడా నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి స్కాటర్ అవుతాయి కానీ ఇక్కడ స్కాటర్ అయినంతగా అవ్వదు అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ బ్లూ వ్యానిష్ అయిపోతుంది ఇక్కడ దాకా చేరదు ఇక్కడ మాత్రము కొంత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ మన దాకా వస్తుంది కొంతవరకు స్కాటర్ అవుతుంది స్కాటర్ అవుతుంది కొంత ఇంటెన్సిటీ మన దాకా కూడా వస్తుంది అంటే మన కంటికి బ్లూ కలర్ కొద్దిగా రీచ్ అవుతుంది రెడ్ కలర్ ఎలాగో డిస్టర్బ్ అవ్వదు సో అక్కడ మన కంటికి దాదాపు ఏడు రంగులు మన కంటిని రీచ్ అవుతాయి ఎందుకంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకని సన్ మనకి బ్రైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అర్థమైంది స్కాటరింగ్ గురించి ఓకేనా